候就贵，三分钟之内，云海酒店来见，预期未到，独家覆灭。哎，小王哥，这牛逼最上瘾，打电话演我们了，这我要是蒙信。我们这白痴吗？不过他废什么话呀？他三番五次的挑衅公益，我看就应该马上给他废了。这可是大功一件。你自己先放心，别怪我个人。把他手脚给我打断，送到红日前。不是我担着。走。正常。正常。我也是，你赶紧！妈的，长得急了！红爷，您怎么来了？这里有个狗东西对您出言不逊，我正在教育他。不长眼的狗东西！朱子霄，拜见主上。董事会，拜见主上。子霄，你起来吧。是。主上，不长眼的狗东西，得罪主上，悔改万死。啊！小的有眼不识泰山。<笑>对不起，对不起，董事会管好你的人，我不希望再有下次。是，快走。哎哎，走，进来。哎，社长，你们还会再见的。喂，梦姐，我找到你那个未婚夫了。他在哪儿？江北，苏城。意外发现龙帝宫的红世会称呼其为主上，他可能是龙帝宫的龙位，倒也是能配得上的。不过他好像有爱人了。我看上的男人还没有一回呢，让他给我离。最近去苏城。可是明天三省首富要拜见你。区区三省首富，哪有见我未婚夫重要？龙帝大人在上，是我管理不善，请龙帝大人请。算了，我交代你的事情，算是怎么样了？明天的百亿造星计划签约仪式上，我会公开宣布，您的妻子楚浅浅获得昊天集团两百亿的资源，届时楚小姐将会成为夏国家喻户晓的超一线大明星。三年前，我被仇家所害，幸亏浅浅出手相救。这些年，为了不牵连浅浅，我隐藏自己的身份，如今仇敌已灭。我终于可以向他袒露身份了，希望他不会生我的气啊！他有什么可生气的？这些年若没有您的暗中帮助，他怎能在短短三年内从一个十八线开外的小龙套，成为现在拼筹过千万的大明星？以后这样的话就不要再说了。自从他救我的那一刻起，他想要的我都会帮他实现。<笑>今天是三周年的纪念日，我要将我妈留给宁家儿媳妇的戒亲手戴在他的手上，我准备好了，可以安排妥当。宁北，我是浅浅的经纪人李小婉。限你十分钟内必须到楚家别墅。浅浅有重要的事情跟你说。主上，楚小姐已经对你不敬至此了。不用理会，我正好回去和浅浅谈拢身份。送我过去。明天的签约仪式，浅浅将会获得百亿资源，服装和造型不能出现一点瑕疵，不然你们两个就给我走。错。李小姐，浅浅呢？她有什么急事找我？浅浅在忙，没空见你，把这个签了，你直接离开楚家。这什么意思？你不认识字吗？浅浅要跟你离婚？怎么可能？浅浅怎么可能和我离婚？凤凰岂能与山鸡为伍？你们两个根本就不是一个层次的人，你根本就配不上浅浅。我配不上她？当然了。浅浅只用了三年的时间，就从一个龙套变成了最年轻的影后。而且明天浅浅还会获得昊天集团的百亿资源。反观你，连份像样的工作都没有，只会窝囊在浅浅身后。你说你是不是当代老赖呀、啊？啊！你真是井底之蛙！我为他做的远比你看到的多。你做什么了？难道你指的是在这别墅中的家务活吗？宁北啊！你还真是够不要脸，当保姆都当出优越感了。我指的是他的事业。你一个家庭主妇，你懂什么事业呀、啊？赶紧把他签了，还能落得个体面的下场。要我签？除非浅浅亲自和我说。没必要，以浅浅现在的身份和地位，这点小事不需要他亲自说。小事？我们在一起整整三年，不是三天，也不是三个月，就拿着这一纸毫无理由的白纸就想让我签？他现在是有多么高不可攀，见不到浅浅，我自我不签。
你这样无理取闹，除了让我更加庆幸选择和你离婚，毫无意义。对于这个，你有什么要和我说的吗？这个卡里有一千万，签字拿钱走人，不要浪费彼此的时间。原来在你眼中，我们的感情是用一千万就可以买断的。宁北，连贪得无厌，这一千万十辈子都赚不到这些钱。如果你觉得这些钱不够的话，我还可以再追加一千万，只是你要等到适可而止。楚钱钱。我们的感情是用金钱来衡量的吗？今天是我们的纪念日，我一早晨就去买蛋糕，订酒店，却换来的是你的离婚协议书。你真的好狠心！我狠？三年了，你考虑过我的感受吗？现在窝在家里吃我的用我的，我从底层一步一步的爬上来，我靠的是你吗？太让我失望了！你宁北，只是我楚晨念的一个累赘罢了。需要的一切我都为你准备好了，可换来的却是一群累赘。这枚戒指，我本想为你亲手戴上，现在看来没有必要了。你拿一个破戒指就想哄骗我，真是可笑。可笑的是你，这枚戒指是我宁家的传家宝，可以号令龙帝宫，只有我的妻子才有资格佩戴。你真是有眼无珠，还号令龙帝宫？龙帝宫可是凌驾于大夏所有世俗势力之上，是你想都不敢想的存在。算了，不要再说这种没有意义的话了。宁北，你的玩具戒指。我不想要，我想要的你也给不起。你想要的我给不起。这三年来，你想演的角色，第二天导演都会找你。遭遇潜规则，付出一小时，对方不是破产就是进牢房。难道这一切都是你的运气好，都是我在背后帮你？少往自己脸上贴金，你就是一个扒着浅浅不放的寄生虫。你对浅浅有害无益。说得好，林北，你能为浅浅做的，老母也会做。而我可以让浅浅的事业更近，而你的存在只会阻碍浅浅前进的步伐。李小婉说你忙，没空见我，难道你就是个他？你忙吗？我没有那么龌龊。他穿成这样，从我们的卧室走出来，你怎么解释？我不需要向你解释。好，我亲爱，希望你不会后悔。墨迹什么？快点签。明天浅浅将会获得昊天集团的百亿资源，成为大夏娱乐圈的底层，所以他的身边绝对不能有你这样的污点。你笑什么？我笑你像个小丑。昊天集团的百亿资源是我授意给浅浅，我要是污点，那你们是什么？笑、哦，我没听错，哎，你授意的，你怎么不说？红爷都要听你的呀，不然呢？我看你是被浅浅抛弃、刺激疯了吧，宁北，红爷岂能是你冒犯的？知不知道你今天说的所有话，如果传出去，足够你死一百次了。他就是站在我面前，我也敢说，真是无可救药。浅浅，我们要理解，毕竟啊，像他这种人，说了说大话，就没别的本事了。宁北啊，识相的，赶紧滚，不要阻碍我和浅浅的好事。宁<笑>北。你闹够了没有？赶快向赵少道歉。没事。我为了他打我。好，我签，成全你们。等一下，等一下，你忘了拿你的补偿款了？就那点钱，我还不放在眼里，要断就断得干干净净。装什么清高？浅浅，恭喜你终于摆脱了这个吸血鬼。你和赵少、啊，别多想，我跟赵少什么都没有，只不过他的衣服湿了，借我们家的卫生间一用吧。啊，现在最重要的是明日的千日一世。你们难道就不好奇，这区区百亿，为何连红爷那样的大人物都要亲自到场？那是因为红爷的背后还有位大人物也会到场。早就听闻昊天集团明面上只有红爷一个掌权人，但其实背后还有一位大人物。原来是真的，红爷盘踞苏北三省几十年，掌握三省的经济命脉，连他这样的剧情都要听令，对方究竟到底是何等的存在？那我只能告诉你们，那位大人和上海有关系，而我们赵家和那位大人物关系匪浅，不然你以为红爷这几百亿资金为何要投给你？难道是赵少在大人物面前说了我们浅的好话？哪里？主要还是前前你有能力，真是太感谢赵少。你我之间何必这么客气
那教授，能不能在那位大人物面前见一下我们家晴晴？操，装过了，我哪里认识什么大人物？赵家现在七十岁，请求和他见面，现在还不得不。那是自然，到时候如果有机会，我肯定会引荐。啊，我现在想起来公司还有点事儿，我先回去一趟。主上，苏晨赵家家主携万贯家财，请求与您见面。你见。是。等一下，让洪守卫打电话。没事，你在吗？有什么事吗？去别墅把你的行李带走。扔了吧。我在千月仪式现场，没空。你先去一趟楚家。谢妈，子枫，你们怎么来了？别叫我妈！你已经和我女儿离婚，还好前天脑子清醒了，再获得红爷百亿资源钱就甩了你。你们是来没事找事的吗？谁说没事找事的？把钱钱给你的一千万分手费给我还出来！就是，你一个在楚家白吃白喝三年的废物，有什么资格拿钱？拿钱，我一分没拿。哈，那可是一千万呢、啊，都够你吃十辈子的了，你能不拿吗？主上，您的东西都收拾好了。主上，好啊，宁北。哎，你前脚跟我姐离婚，后脚就叫这小姐翻车。你他妈对对对的替我姐吗你？满口污言会，怕事？啊屁！就他穿这个骚样，还说不是小姐。你赶紧把钱给我拿过来。再跟你说一次，那钱我一分没拿。不信问楚钱钱。我会问清楚的。如果是你拿了，就算是上天入地，你都得给我吐出来。子潇，我们走。哎，我让你们走的吗？你们还想干什么？给我把行李箱打开，我要看看里面有没有带走贵重物品。大胆，敢污蔑主上！哎，还敢打我？你心虚了吧？赶紧把行李箱打开。子潇，往垃圾桶去，想看往垃圾桶翻。这。你越遮掩，越说明这里边有东西。我今天就非得打开看看。不可能什么都没有，藏在你身上。哎呦，你那个口袋里是什么？哎，就那个，拿拿上。好你个白眼狼！这个是我本想送给钱钱戒指，拿来了。哟，这么贵重的戒指，肯定是你偷我姐的。这是我宁家的传家戒指。放屁！你一个没爹没妈的孤儿，哪来的传家宝？哼，就是个小偷。把戒指还给我。嘿呦给！我再说一次，把戒指还给我。我扔了也不给你。哎，我扔了也不给你。哎，什么？好啊，你敢打我儿子，我跟你拼了！你个骚狐狸，竟然敢打我！你个狐狸精，你放开我！子潇，让他们知道，别人的东西不能动。是，大狗。各位参加昊天集团百亿造星的签约仪式，红颜很快就会到。恭喜楚小姐获得了红颜的青睐，我准备拍五部二十集电影，不知道楚小姐对女主角感不感兴趣哦？我们集团旗下叫珠宝公司，还缺名女主角，不知道能否有幸与楚小姐合作啊？<笑>我们集团的业务可不适合楚小姐，但是我愿意投钱给你出唱片、上综艺。浅浅在这儿先谢谢三位老总的厚爱。楚小姐，你去忙吧，不用陪我们三个老家伙来。那就待会再聊喽。一会再聊。掌握苏城命脉的三大世家家主，以前看都不屑看咱们一眼，现在知道你被红爷看中了，全都来上赶着送资源
，真是势利。他们无非是想通过我讨好红叶罢了。总归，咱们是受益人。你来干什么？当然是来参加签约仪式啊！装什么装？我看你是后悔没要补偿，偷偷溜进来找钱姐要钱的吧？你是想在大庭广众之下威胁我，跟我要钱吗？没想到你这么恶心，我也没想到这么自以为是。你，妈，钱姐啊，你别太找小姐，让我给你。大姐，快点说说他俩，快点打我！不瞒你，你打的都不行了，你一定要狠狠教训他。我知道了，我不会让你们把爱打的。宁伟，你竟然敢动手打我妈和子枫！我妈再怎么说也是你的长辈，还有子枫都被你打吐血，你怎么下得去手啊？是你弟把我妈留下的戒指砸碎了。他对你的狡辩，你现在滚回去，跟我妈还有子枫道歉。该道歉的。是你弟弟宁白，你可真好意思说呀！因为一个破戒指，你就对浅浅的家人大打出手，真是个白眼狼！你闭嘴，别像个长舌妇一样掺和我们之间的事。你宁白，我们刚离婚，你就找小姐，被我的家人发现，还殴打他们，你现在又辱骂我的经纪人，难道这就是你的本性是吗？是我暴露了本性，还是你是非不分？他们挑衅在先，我还回去。是你的不对当然是你的错，因为你站在这。就是个错误。今日受邀到此的，都是各界的名流权贵，群贤毕集，你擅自闯入，以示重罪。更别说你还敢殴打贵宾，罪该致死。先前让你离开会场去道歉，那是为了救你一条小命。算了，红叶马上就要到了，我不想因为这样的废物耽误大家的正事。先前，你还管他干什么？像他这等的狂妄自大，迟早会连累到你。我知道这很仓促，但是我真的很爱你。我不想你再因为某些垃圾而受委屈。浅浅，嫁给我，我以后会保护好你。这是我的诚意，赵氏集团价值五个亿的商务代表合同。浅浅，这赵少一出手就是五个亿，你们俩结婚是强强联合，比宁北这废物强了万倍。快点答应！戒指虽美，但是抱歉，我还没有再婚的打算。赵少，你快点起来吧。这到底是为什么？你为什么要拒绝我？难道你还对着这个废物抱有期许吗？想要求婚就自己找场地，别脏了今晚的宴会。以我赵家跟红叶的关系，这场地我想用就用，轮不到你来管。赵家算个什么东西？真是见识浅。我告诉你，我赵家。是俗称四大家族之首，于此宴会之上，我赵家更是能够直面红叶背后的那位大人，一飞冲天。红叶背后之人，听说好像下和上层有关系。赵家能直面那位，我等日后在赵家面前也只能苦苦撑撑。听清楚了吗？这就是我的资本。那你就去问问红水会，这场地我不答应，他敢借你？你不要命了吗？知不知道你在说什么？明白啊，你，你是不是被我求婚气疯了？竟然敢冒犯红颜，还不快给我跪下！你让我跪，还不够资格。赵家小辈不够资格，那我这个掌握苏州金融的李家家族，让你跪下？就你，真是有趣。赵家和李家都不能镇压你，那加上我这个掌握苏城贸易的孙家家族呢？还有我。苏城地下产业的田家家主，你还敢不跪？你们平时就这么作威作福的吗？宁伟，你觉得你这样很威风是吗？不，是可笑。你现在得罪的是掌握苏城命脉的四大家族，他们一句话就可以让你身首异处。四大家族算什么？我一句话，苏城再无四大家族。<笑>你真是无可救药，宁伟，你想死别连累浅浅。很好，我们四大家族盘踞苏城大半个世纪，还是头一次敢有人与我们四大家族为。既然你想逞英雄，那我得成全。哎，我把舌头给我割掉！到底舌头到底有多硬
，我看谁敢！恭迎侯爷！恭迎侯爷！你想干什么？啊！陆生、赵家、赵阳，拜见侯爷！侯爷，这个人偷偷丢金宴会厅，给人扰乱现场秩序，更是口出狂言，根本不把我们四大家族放在眼里。哈哈哈，何止四大家族啊，他对侯爷都冒犯至极呀！侯爷放心，他丢了楚小姐，休妻的窝囊废，身无长物，一事无成，处理他轻而易举。明白。苏省最有权势的四大家族已得罪齐三，现在赶快向红爷道歉，征得他的原谅，没准还能获得一线生机。我向他道歉，你问他受得起吗？大言不惭，私自闯入宴会大厅，不光把我们三省顶级权贵不放在眼里，再三出言只毁红爷的大名。人家已经对你进行了再三的劝，不止不知悔改，还一错再错。诸位，我赵阳。代表苏北四大家族之首赵家发布诏令，封杀宁北，上不可找工作，下不可以乞讨为生，要让他生生困死在苏城。你赵阳不过赵家一小辈，做得了赵家的主吗？对付你根本不用我霸主，对付你这样的无名之辈，我足够了。真是赵立峰的好儿子啊！你爸知道你这副欺软怕硬的嘴脸吗？你宁北，你直呼赵家家主的名字，不怕横死在苏城郊外吗？子骁，五分钟之内，我要在千渊现场看到赵立峰，否则赵家不灭。林转高手大小姐，赵家七成家产我已备好，等待千渊仪式，双手封杀。只要周大小姐跟不是赵家，我赵立峰一定比洪世会更忠心。你好像很了解洪世会，不敢说十成，也有八九成。那你知道洪世会很听一个年轻人的话？根据我得到的消息，洪世会每隔一段时间就会去见一个人，这个人难道是周大小姐和洪世会之间的传话人？知道的太多对你没好处。你们是谁？想什么？废话少说，我家主上要见你。上，带走。你们干什么？别！不。不愧是龙帝宫的人，果然够嚣张。喂，宋姐，到不成了，跟你说看好玩的。我们那个未婚夫啊，被人小看成你的传话人喽。苏伟这几小人，也配妄议我？好，好，好，你竟敢如此侮辱我的父亲！我看你是嫌死的不够快，死的不够痛苦。我只是叫他来叙叙旧，何来羞辱啊？明白，我告诉。你既没有高贵的出身，也没有那万贯的家牌，你只不过是这社会最底层的个垃圾。你有什么资格与我们这些权贵相提并论？我们教训、辱骂，都应该老老实实的受。这就是你卑贱的命。那有反抗，那就是找死。没错，他这个卑贱的蝼蚁也配在我们面前舞？我看你是命不久矣。啊，今天必须得死。我这人人都以为我四大家族可以随意欺辱，以下犯上的玩意儿就该这个下场。就凭他幽禁会场这一点，就和他死一万次，我等赐你死，是你的无上荣耀。王守贵，这就是你调教的好手下，你还敢搞出狂言？侯爷，您不必动怒，我这就帮你收拾他。嗯、这个蠢货，滚开！侯爷息怒，闭嘴！完了，侯爷动怒，宁北死定了。芊芊，你再不许管他，他想死，不能连累你一起。连赵少和李家家主都被打了，芊芊，你要是再和他搅和到一起，别说百万投资凉了，你也会被封杀。你这些年的努力就都白费了。宁北，我对你已经仁至义尽了，事已至此，这怪不得任何人。你赶快向侯爷道歉呀、啊！不被红星会，天诛杀千岁。起来吧，侯爷，那到底是什么人啊？先生，是我安排欠妥，这跳蚤们惊扰到了你。无妨，要是没有这一出，我还见识不到苏北三省的天底下还养着这么一群仗霸。请先生恕罪，一定会给您一个满意的交代。先生，请上座休息。等一下，那你坐，你坐，赵阳。你想死吗，侯爷？虽然我不清楚你为何要对这个气夫如此恭敬，但是这上首的位置是留给京城来的大人，还轮不到你坐着。你说什么？是
。明白？不要以为你认识红影就可以在我的头上威胁。今日之前或许还可以，但今日我赵家将攀附京城来的大人，他红氏会。一个小小的苏北三省的霸主还不够格。洪世辉，看来你这个苏北三省的天是要被人推翻了。来人，给我打出去！是，我看谁敢！告诉我的父亲，京城的那位大人物马上就到。赵家家主呢？哦哦哦！赵家家主的出场这么特别吗？啊！<笑>主上，赵立峰已带到。又是你这样把我绑来的，你到底是什么人？赵立峰，来对先生无礼。先生，好，你就是传言中站在洪世会身后的那个大人。啊？他就是那位大人？这怎么可能啊？他是红爷背后的人物，难道白衣主子真的是他手里的？赵家家主，你说的可是真的？完了，这大人物会真动怒。你们急什么？我还没说完呢。那只是传言，他不过是大人物身边的一个跑腿。洪世会的身后另有其人，现在到底知不知道你在跟谁说话？洪世会啊，枉你聪明一世，居然被个毛头小子欺骗。他要是有势力，会当赘婿。他不过就是大人物身边一个传话的跑子，几句话就把你骗得团团转，孤家虎威。大人物知道吗？啊！哈哈哈哈哈！这是在以下犯上。洪世会，我也好奇，我什么时候成为别人的跑腿？别想狡辩！我被你的群演带过来的时候，正在和你组织的亲信洽谈。我倒想看看你利用大人物的威名在这里作威作福。大人物要是知道了，他会怎么样？我就说他没有立场上位者，果然是个假。你至少说点吧。赵家主，我说了半天，京城来的大人物到底是什么来的？京城周家嫡系。京城周家，那可是大夏第一世家。是啊。据说周家的分支众多，遍布了大夏的每一个州府。每一支分支都是一州的顶级富豪啊！其嫡系子孙可以号令分子，大夏境内无人敢招惹。没想到这么大的人来苏城了。这令北如果真是这样大人物的矛盾，养出这种狂妄，倒也不足为奇。嗯，错就错在没有自知之明。没错，下人，他始终是个下人。就算得到了主子的宠，也不可能跟我们一起平起平坐吧？明白，你就算穿上龙袍，也不像太子。你一个传话的跑腿儿，竟然敢冒充大人！现在被拆穿了，你还有什么话好说？京城周氏，什么乡野村族啊？你，我倒要看看你能嘴硬到什么程度！你家的主子马上就要到，还不赶紧从上面给我滚下来！我给你家的主子让位，让位。在这天下还没有谁敢让我让位。之前天高皇帝远，任由你这个小人物逞威风。不过你的好日子也到头了。从今天起，我赵家得大人物青睐，将取代洪世辉执掌江北三省，而我直接面见大人物。你失去利用价值，还不是任我搓扁柔圆？你竟然虚荣到冒充大人物！你现在就下来，或许那位大人物看在你曾经给他工作的份上，饶你不死。他们随便说一句话，你都信，唯独不信我，是吗？他们那等人物，没有必要扯谎。我不知道你从哪听来的消息，我也不感兴趣。但是你赵家执掌中国三省，绝无可能因为你不允许。只要三分钟之内，我要听到赵家覆灭的消息，真是无可救药。啊，如果你还想保留你赵家百年基业的话，跪下，先生求情。或许你们赵家还有的救。且不说他就是一个没有实力的小人物，就算是洪世会亲自庇护，赵家百年基业，如今更得到大人物青睐，如日中天。凭他一个电话，不灭赵家，简直是痴心妄想。哎，家主，不好了，家主，别闹楼，你别闹，你说他啊！啊，你说什么？啊！我刚才听到破产，谁家破产了？龙地宫啊！宁北居然是龙地宫的人啊！你在说什么呀？哎，哥、啊，你这是在干什么？我错了，大错特错！我竟然把你当成周家跑腿的人，真是有眼无珠，可笑至极呀、啊！话、啊、千错万错都是我一个人的错，我赵立峰任由你处置，可是赵家族人无罪呀、啊！请你高抬贵手，放过赵家！我
，起来，还别跪他，滚一边去！这怎么可能呢？刚听说破产，难道赵家真的让这小子给弄破产了？妈，到底怎么回事？咱赵家完了，这一切都因你我而起。我赵立峰为赵家谋算半生，直插一步，却因为认错真正的大人而毁于一旦。爷俩是赵家的罪人呐！不可能。绝不可能！他只不过是一个被女人嫌弃的继父，种家的一个条狗儿一样。你给我闭嘴！爸、啊，逆子，逆子！大人，我现在就跟这个逆子自行出租，任你处置，请你高抬贵手，帮赵家一条生路。依你父子所述，你们赵家传承百年不到。如今又是得到京城大人物的庇佑，将一步登天，也找苏北三十。你们如日中天的赵家，还需要我给你们生路吗？啊，爸！还有你这个好儿子，先是想割掉我的舌头，之后又发布号令，将我困死在苏城。在他眼中，我不过是一个被女人抛弃、不知尊卑、以下犯上的卑贱之人罢了。你将他交给我主，恐怕在他内心。一万句不服气吧，赵家主，你自己的儿子还是你自己处置吧。儿子，都是因为我们将赵家推入深渊，如此杀心罪啊！秦叔，你在说些什么？就算他是京城十大公子，也不至于几句话就逼死我们啊！就不信他，整个大夏境内就没有人能治得了他。赵家主，还是你的儿子比你硬气。闭嘴！他不是京城世家，他是。逼死我父亲，杀了你！扔出去！怎么会这样？我说你能有今天，是我暗中相助，你不信？我说昊天集团给你投资，是我受益的，你不信？我说他们让我跪下，我给我资格，你还是不信？现在你信了吗？这三年来，你从来没有告诉过我你的身份，是为了隐瞒我吗？是。那你为什么不告诉我？是怕我贪图你的身份，故意考验我？我没你想的那么卑鄙，我不告诉你。不为你好，你要是为了浅浅好，你就应该明明白白的告诉他，你们也不会走到这一步。而且浅浅能成为大明星，都是他一步一个脚印自己走过来的。少往自己脸上贴金，宁美，我不知道你有什么样的高深，但是我今天能光鲜亮丽的站在美光灯下，受到众人的追捧，那是因为我忍受了网上的谩骂、同行的排挤，还有常年泡在片场得来的。浅浅，还是太拿你自己当回事了吧。侯爷，如果没有宁先生的暗中扶持，你楚浅浅在这众星云集的娱乐圈算个什么东西，也配成为众星之首？不是这样的，他从来不关心我的事业，从来没有问候过我一句，他怎么会暗中帮助我？我怎么没关心过你？是你说了我什么都不懂，跟我说了也没有意义，让我不用多说，我只能装作什么都不知道，在你身边无微不至的照顾。现在看来，这三年的陪伴只是我的一厢情愿，在你的眼中远比不上陪一资源。我不是这个意思，我和你离婚是因为。现在解释那么多，已经没有什么任何意义。就像你所说的，我想要你什么都给不了。自从你为了名利跟我离婚的那一刻起，我的缘分就已经断了。从今往后，我们再无瓜葛。宁北，浅浅好歹跟你夫妻一场，在大庭广众之下你就这么羞辱她，你还是男人吗？你你敢打我？早就想打你，再敢多说一句话，你永远别开口。陈家。家孙家，你们这些人也想不赵家的红尘吗？王先生，这是什么？赵家覆灭是他们自己救一个自己，我们三个和赵家可不一样。<笑>有什么不一样？误会啊，误会啊！明先生，我们跟您是无冤无仇啊！今天宴会上，这都是一种误会。没错，天大的误会！要不是赵家和年先生的前妻的不密，我们三个怎么会顶到年先生您呢？误会！你们刚才对我喊打喊杀，那是我乱听了。这亲戚的赵家屋子对您的不敬是我的错，姐夫给您道歉。你有什么要求？你尽管的提，我拿我全族的力量来满足，只求为华哥哥为女活呀！在下李振坤向宁先生道歉，都怪我刚才亲信的赵家父子一面之词。你家愿意尽全力，何林先生。对对对，我孙家彪也向宁先生道歉。您需要什么，您尽管给我。我还有个女儿，我
他的许配给你，绝对比你的前妻水利。而且听他懂事，李先生，我们三个真诚的跟你道歉呀，没有什么要求，尽管的提。只是希望这件事到此为止啊，到此为止。哎，你们散尽家财，我就不跟你们追究。占尽家财，林先生，刚才风大，我不会听错了吧？林先生这个玩笑可开的一点不坏。你觉得我会跟你开玩笑？林先生，你知道你在说什么吗？怎么，你们身为一家之主，连话都听不明白了吗？我让你们散尽家财，成为你们最鄙视、最厌恶的下等，这样我就不追究你们了。你玩真的？不然呢？林先生，讹绕人出且绕人，你需要现金、名车、豪宅，我们都可以满足。散尽家财。想都不要想！既然你们不愿意散尽家财保密，那你们就拿着钱财享地狱花去吧。林先生就是要把事情留定，那我得在诉说过程里。说你的谈咯。林先生，我承认，在短短的三分钟之内，赵家破产，这我倒是没想到。但是我愿意给你赔礼道歉，重新交。那并不是，我们就怕了你啊！你要识相的话，说是我给你搭的台子，你想。不然的话，你要把我们惹急了，你也没什么好果子吃。再敢再敢往前一步，你要了你的狗命！林森，你们三个想干什么？乖乖的听应先生的话，或许你们还有命在。放屁！杰克全都没了，我的还不如死呢！侯爷，侯世辉，我们敬你。苏北的天呐，我们平时以你马首是瞻，可你今日一而再、再而三的为难我们，就为这么一个来历不明的人，你能对得起我们平日对你的敬仰？能不疯吗？屁！你先生这是让他们把话说清楚。林辉，你能收复一个胡世会，的确是有些本事。想推翻我们三大家族，你还不够资格。各位，林辉心胸狭隘，狂妄至极。我今日。将他赶出苏城，苏家的权贵位置就可以拿给别人了。所以此子绝不能留。你们赵家，我就不相信把我们苏神八十九世家灭干净吗？这应先生的力量一无所知。胡世会，你个胆小鬼，你愿意给他卑躬屈膝？我可不愿意活得那么窝囊。胡家主，以功进退。我们三大世家本就一体，我陈家愿意三大世家共进退。大家也愿意，听到了吗？哟，这不是萧家的家主？这种地方也是你来的吗？我萧家能有今日之辉煌，全靠红爷庇佑。宁先生，既然是红爷尊敬之人，我等自然奉为其主，永不背叛。慧眼识珠，通达明智，苏省尚未失家，必有你萧家一席之地。哈哈哈哈哈！真是无知小儿啊！有他这种家族，在我们苏省。只是末流的士族啊，他们的支持对结局没有任何的影响。我当然知道，不过钱家只不过是苍蝇罢了。子萧，哼，狂妄狂家，被你杀了个措手不及。现在我们苏省七十二世家结盟，你想动我钱家？除非你权势滔天，横扫一世，否则休想走出这个宴会厅半步。谁敢动我周梦洁的胃口？哪、啊、来的不知死活的臭丫头？想活命，给我滚到一边去！大胆，谁给你的勇气，竟敢这样谈论说话？哪来的乡野子？看，你跟我女儿一般大，不接你一句。这个宁北，你和我们三进家产，如果苏氏顶级的贵族对敌，我们已无活路。现在你跟他退亲，我可以饶你不死。哼，真是可笑！我堂堂京城周家嫡女，还需要你逃命？接着，接着，周家嫡女，京城周氏，原来赵李珍真的没有骗我，只不过我弄错了令女在周家的身份。京城周家可是华夏的顶级世家，不要说我们这种边陲小城，就是中出大神，他们也有改天换地的能力。文北竟然是周家的女婿，这怎么可能呢？怎么，周家怎么行事，需要跟你交代吗？来人！献礼。京城周氏赠林先生，富家嫡威龙一辆，京城温泉山庄一座，瑞士银行百亿黑卡一张，帝王绿翡翠，龙情玉佩一块，剑子玉佩，不见周家嫡系。原来赵家族是一个玉佩呀、啊，怪不得林北有恃无恐啊。时间紧促。
，略备薄礼，还请您先生不要介意。我何时与你有过婚约？这纸婚约是你爷爷十五年前亲自为我们二人定下的婚誓。我周家不是背信弃义之人，从现在开始，你就是我的奶奶。芊芊。他有未婚妻，那你和他？我知道你有很多疑问，不如先解决眼前的问题，我们再找个地方好好聊。你好，同事会，让他们好好尝尝普通人的人生。<笑>好，还有肖家也该好好提拔提拔了。是，多谢宁先生，苏省肖家今后为宁先生把守治安。起来吧，多谢。完了，这下。全完了，林先生，我愿意交出全部的财产，我求求你们，我求求你给我的晚辈留一点点的房子，钱好不好？我求你了，我求你。品行端正者，可。谢天先生。周家之所，我等认同。走吧。等一下，这就是你隐藏身份的真实原因吗？不是因为你地位高。也不是为了我好，而是因为你赘婿的身份根本无法说出口。闭嘴！我周望杰的未婚他轮不到你说教。让我来说，苏小姐，如果你提出这么没有意义的问题，我拒绝回答。明白？这是什么态度？刚才你还言之凿凿的把过错都推到浅浅的身上，还说什么暗中扶持？我看你就是害怕暴露身份，让你的未婚妻知道。在外面脚踩两只船，昨天刚跟浅浅离婚，今天这个女人就来了苏省，无缝衔接。你还真是冷饭一碗接着一碗。小婉说的都是真的吗？你之前这么多年不找工作，怕的就是你这个权势滔天的未婚妻发现。昨天你那么爽快的就答应签了离婚协议，这一切也都是算计好的吧？你心中已有答案，我多说无益。我太傻了，我竟有那么一瞬间相信你真的凭借自己的本事在红叶城。力扛苏省世家，我竟然天真的认为我错怪你了。果然，你还是那个得依靠着女人才能挺起腰杆的人。说完了吗？你浪费一上午时间，我们去找个地方，边吃边聊。既然这份百亿的资源还要交给楚天成吗？给出去的东西我懒得收回，三年的感情就此勾销吧。百亿的资源你能做主，他同意吗？我的东西。我怎么不能做主？你装的还挺像，不过算你有点良心。芊芊，你这是干什么？拿着别的女人资源来施舍，应、嗯、你真的是太恶心。部分资源我不要，我楚浅浅靠自己也能成为一线立足。我，楚浅浅，靠自己也能成为一线立足。这份资源跟我没关系，你怎么不跟他说清楚？没必要，我现在只想弄清楚我跟你的婚姻是怎么回事。说吧，这个婚书已经存在十五年，为什么现在才想起来，让我履行婚约？周家嫡系到我这一辈，包括我在内，只有三人，另外两人是我大伯家的兄弟。为了竞争家族继承人，他们兄妹二人要把我嫁给京城另一个世家顾家。顾，何来路？我喜欢职业特工。没那么简单，顾家是京城二流世家。不过十年前大夏换军，顾家战队成功，而且顾家出了两名龙将，一名龙卫。以顾家现在的势力，已经远超诸家，长辈们已经同意这个婚事，所以才想起了我这名义上的婚约。这是我唯一的办法。有了这纸婚约，你就是我名正言顺的对后。长辈们出于脸面和道理，也不能不考虑。那要是你家长辈想要你顺利嫁给顾家，铲除我这个障碍怎么办？我只需要半年的时间，就可以全面掌控周家。这半年内，我会派人保护你的小命。等我成为周家家主，也会给你足够多的补偿。再多的补偿，你得有命还。打住
，说的你好像一个废物一样。据我所知，你的身份也不简单。龙帝宫的龙位还会畏惧世俗之人？我爷爷，你透露了我的身份？那倒不是，是我的闺蜜陈淑心。看见红师会对你的态度，猜测而来。你是龙帝宫的一名龙卫。那他倒是挺会猜测，不过我为什么只是龙位而不是龙王？有梦想是好的，不过你那是妄想。龙王殿下可是万人之上，功盖世，风姿卓越，哪是一个小兵能比得了的？不过，还是劝你脚踏实地的修炼，或许过十年之后，你能赶上龙王殿下的十分之一。谢谢你的夸奖。啊，我什么时候夸你？不过说正事，我虽然知道你是一名小小的龙卫，不过你背靠龙王殿下这一行，不需要为钱财方面操心。不过，龙王殿一向如此，如果你答应跟我结婚，我会帮你搜罗世间有助于修为的奇花异草。我不用着急回复我，我还会在苏省待上三天。如果你考虑好之后，就到天州云亭来找我，那是周家的家产。你到了之后，带上我给你的玉佩，会有人带你来接我。我期待你会给我肯定的答复。再见，小子，我知道以你的性格。知道我偷偷跟你定下婚事，肯定第一时间要退婚。知道就好。但这门亲事你退不了。周家丫头的外公对我有救命之恩，况且那小丫头我见过，是个美人胚子，配你不亏。小北哥，你怎么在这儿？小果，今天不用上班啊？你是在嘲笑我吗？胡老师和婉婉姐去参加了百亿资源签约仪式。我一个小助理哪有资格去啊？自然也就放假了。听说那里可是全苏省顶级名流都会去参加的，一定会有很多很多的好吃的。好可惜呀、啊！你想参加宴会，就是为了吃的？当然了，像那种顶级的宴会，那食材都是从全国各地空运过来的。你还别说，那厨师都是米其林三星的，像什么鲍鱼、龙虾、甜品、蛋糕。啊！你别提我有多想吃了。早知道，我就带些出来给你吃了。哎呀，我怎么忘记了？你是楚老师丈夫，肯定会有邀请函的呀。早知道，让你多带出来一点给我了。哎，对了，宴会还没结束，你怎么就出来了？楚老师他又赶你了？我是自己出来的。<笑>我以为楚老师又嫌你丢人了呢。<笑>对不起呀、啊，我好像说错话了。你又没说错。何来对不起？你别太伤心了，其实楚老师心里还是有你的。你没事儿，多哄哄他。昨天我们离婚了。什么？什么？你和楚老师离婚了？小点声！你们助理不是整天都在打赌我和楚浅浅什么时候离婚吗？为什么那么惊讶？原来你都知道啊！你们也都是开玩笑。总之，你别伤心，他甩了你，那是他的损失。我还以为你会支持楚浅浅和我离婚呢。虽然完完结。总说你像只寄生虫一样扒着楚老师，没有工作，一事无成。但是你对楚老师的好，我们都看在眼里的呀。好多次，楚老师遇到麻烦，都是你偷偷帮忙解决的。依我看，你们两个之间，你才是付出多的那一方。不聊这些了，怀疑是这些也没有什么意义。倒是你在这做什么？哼，你可别提了，我妈非得逼我相亲。那是喜事啊，不耽误你时间了。哎，小北哥，你先等一下，能不能帮我一个忙？你说，我妈给我安排的相亲对象，我也不喜欢，你能不能假扮一下我男朋友？我假扮你男朋友？啊，哎呀，反正你和楚老师也离婚了，你这件事也不会被误会，你就帮帮我，你都吃了我那么多零食了，别吐白吐。吃人嘴短，好吧。小北哥，你最好了，走。想吃什么？随便点。不过，小北哥，还是我来请你吃吧。如果呀，咱们两个相亲，带这么个外人来，合适吧？你穿的这么寒酸，不是来蹭饭的吗？毕竟像你这样的穷，根本就没有资格吃。我刚刚就在这吃过饭，服务员对我的态度还算不错。你这逼啊，真的真好。我得给你解释解释。我要不是这家餐厅的总经理，对了，这个 VIP 卡，所有的顾客。你得五高点，我差点呀、啊！你是能发什么档次？跟我喝一样。经理，这是您点的黑椒牛排。
居然是来蹭饭的。你好好求我，我高兴了就把这牛排赏给你啊！真是不巧，我刚才就在 VIP 包。多得了，还真会顺着干我上爬呀！我说 VIP 包厢不归我管，你就要去 VIP 包厢。VIP 包厢，那只有真正的名流权贵才有资格去，连踏进去的资格都没有。一个小破餐厅还搞上阶级歧视了，再敢胡说八道，小心我让我的律师告你诽谤。罗成，随便一句话，你别上纲上线。好好好。我不自降身份，哎，我不跟他一般见识。哎，小鬼啊，这都快凉了，可就不好吃了。我今天来呢，就是想告诉你，我有男朋友了，他就是宁北，所以以后你别老骚扰我了，我男朋友会不高兴的。你不会是跟我开玩笑的吧？你觉得我是在跟你开玩笑吗？不可能，你妈妈再三跟我确认过，说你没有男朋友，莫非是为了躲着我，让他？还抢断你男朋友吗？我可没有那么无聊。我重新自我介绍一下，我是香洲花园餐厅的总经理，我的年薪是七位数。请问你在哪高就？年薪又是多少呀？我没有工作，怪不得穿的这么寒酸。年纪不大，连份工作都找不到。你不会是残废吧？罗成，你说话别太过分了。我，你睁大眼睛好好看看，除了长得帅，能那么一点点啊。毫无可取之处嘛，而且你工作都没有，难道你想养他吗？养就养，我虽然工资不多，但是也不差小北哥这一口饭吃。我呢，就喜欢小北哥这种长得好看的暖男。小果，说归说，你动手动脚的，条件反射、啊。一北，这男人吃软饭是最让人瞧不起，相敬就是缘分。刚好我们餐厅呢，缺少一个扫厕所的保洁，我看你特别合适。<笑>你让我做厕所保洁，也不知好歹。江州花园餐厅四大世家之一，钱家的产业，这里的服务员可都是本科毕业，我还不是看在小果的面子上，才能让你扫厕所的。罗成，你说话别太过分了。我给他介绍工作就过分了呀，易北是吧？来都来了，别浪费时间了，过会儿啊。小钱总要过来视察工作，你啊，现在就去把那所有的厕所给我打扫一遍。嘿，还愣着干，还快去！恐怕你的小钱总来不了。什么？钱家家主钱三在宴会上说了不该说的话，钱是所有的产业，都被侵犯了。杨州花园很快就不是钱家的了。你说的钱家是苏省四大世家之一，掌管苏省地下世界的钱家。苏省还有第二个钱家吗？你好大的胆！竟然敢诽谤钱氏破产，这是事实，不是诅咒，而且是我亲自下令让钱家覆灭。小北哥，你别说了，你再这样说下去，让钱氏的人听见会出人命的。怪不得找不到工作，原来是脑子有毛病啊！知不知道，刚刚那话要是传到钱家主耳中，你会是什么下场？估计还是会跪下来求我，放钱家一条生路。<笑>你害怕的话都说反了。你刚刚的话，要是传到钱家主耳中，你就让他是跪下来磕一磕，可惜，也难逃一死。小子，祸从口出、啊，以后最好管好你自己。原来钱三平日行事这么霸道，那早知道刚才就应该让他多磕几个响。罗成，你别生气，小北哥他是因为今天心情不好才这样的，你就当什么都没听见好吗？小果，他都问了没有？已经把钱家得罪致死了，你知不知道上次说那话的人是什么下场？全家老小都被陈江违约了，以后离他远点，不然你也会连累的。老子，我要不是怕你连累小虎，我现在就将你绑了，送到钱家去，到时候你怎么死的都不知道了。那我倒要看看谁能弄死我。小北哥，你别说了，罗成是香洲花园的总经理，与钱家关系紧密，再想吵下去，事情闹大了，对你我都不好。别人的地盘上，我们还是低调一点。放心，这里马上就不是他的地盘了。你还说，再这样说大话，我真是……好，反正是陪你来的，我陪你来。罗成，今天很感谢你的邀请，但是等一会儿我和小北哥还有约会，所以饭就先不吃了。他没有本事，还口无遮拦呢。你还要等？我都说了，今天呢是因为他心情不好，所以才会这样的。他平时很可靠的，我不许你这样说他。干什么？我操！我松手！
我，他无论是社会地位还是个人能力，哪点不？你怎么选他不选我？啊！是啊，向祖国道歉，求求保证，我不再纠缠他。我不保了，我不分开，我出关入狱。你看这保安先到，你是他哥哥，我这样。好不不不，哎，他他，你跑我，你跑我，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，我把他扶住，这不是糖果吗？这么匆忙，没钱吃饭，着急逃单呀？你怎么在这儿？我男朋友是这家店的少东家，我跟着他来巡查的。哦，是你，一个臭打工的，什么档次，在这儿吃饭？不过这是哪位啊？我们有过节。我俩之前在一个小明星手底下做助理，后来他爬上了小明星金主爸爸的床，被发现了，一直以为是我告的密，就针对我。这就是你男朋友了？嗯，一股臭三样，你还真是不挑啊！你嘴里吃过什么东西？这么臭？你胡说！糖果，你敢嘲笑我？谁给你的勇气？这个穷蛋！怎么了？你嘴臭还不让说啊？还不想闭嘴？杰少，你看这个贱人，这不敢嘲笑我，你帮我出气。杰<笑>少，人家的嘴你刚亲过，怎么会有味道吗？好好好，宝贝，你放心，我这就替你解决他。你把我的宝贝惹生气了，我给你三十年，立刻向他赔礼道歉，否则我要你好看。算什么东西，还让我雇的人好看？哎，你又是哪冒出来的穷屌丝呀？竟然连我钱俊杰都不认识吗？杰少可是苏省钱家唯一的继承。资产数以亿计，手下小弟上千，随随便便就能要你们俩的小命。糖果，不想死的话就好好给我道歉。就给你也配？你先别冲动，他男朋友是钱家继承人，咱们这不行。吴小玉，到底想让我怎么给你道歉才能满意啊？小果，你没做错什么，不需要道歉。现在不是错不错的问题了，他傍上了钱家大少爷，我要是不给他道歉，大家都不得安宁了。算你识时务。一个快要破产的家，小北哥。祸从口出，我们两个女人之间的事儿，你呀、啊、就别瞎操心。韩果，你说你端着一副清高的样子，到头来还不是找了个废物男朋友，只能乖乖任我羞辱。吴小玉，咱们两个女人之间的事儿，能不能别扯别人？你究竟想让我怎么给你道歉？哟，一向不服软的糖果居然上赶着给我道歉，那我可得好好想想，怎么才能出我这口恶气呢？毕竟我们之前同事一场。我也不为难你，跪下，给我把鞋舔干净。别太过分了，我就过分了，怎么着？谁让我男朋友是苏省之手推荐的杰少？你不服也只能忍着，跪下，舔！你个穷屌丝，你想打我？刘村禁止，该的。完了。这下全完了，你怎么还动上手了呀？这该怎么办呢？该担心的是他们。没事，我可是你的女人，不打我就是打你的脸，你走了我不理。宝贝，看我怎么收拾你！敢动我钱俊杰，我看你是活得不耐烦了吧？杰少，你别生气，他不是故意的。放屁！我脸上的巴掌印还在呢，他不是故意的，难道怪我站的不是地方？那当然，谁让你站的这么近？哼、嗯，杰少，你看他嚣张的那个样子。小子。现在就跪下，给小玉磕头赔罪，自断打他的那只手，你还可以活命。金少，我求求你了，你别跟他一般见识，好不好？呀，没想到你个小身材还挺有料呀，要不陪我睡几天，我就放了他。现在你们俩就自说双语，向小果赔礼道歉，我可以不跟你们计较。你也不睁开你的狗眼看看。袁少是什么身份？他不跟我们计较，你有什么是资格说这种话？凭你这条贱命吗？你可真是好样的，长这么大我还没见过有人敢这么跟我说话呢。小贝哥，我知道你是为了我好，可是现在不是争气斗狠的时候。像他们这种前世超级大世家，还是想弄死我们这些普通人，都不用动手，张张嘴就能把我们逼死了。超级大世家，你也太抬举他们了。别担心，今天有我在，谁都不敢欺负。糖果，我今天本来只想羞辱你，后来他想让你死啊！人果然不能在垃圾桶里找男朋友。小子，我发现你这嘴可真是够硬的。既然你想死，那我就成全你，让他跑了。小子，敢在老子的地盘上跟我动手，你能打又怎么样？我就不信这么多人还打不死你。真麻烦，刚才就不应该轻易放过你，找死啊！你们两个死人吗？给老子滚开！
，这里什么时候成你的地盘了？钱<笑>钱头，还有这香洲花园什么时候改姓罗了啊？我我这这这这嘴瞎说的，这这他他没钱在这吃饭，他闹事儿，他给我气的危机气我就瞎说呢。这餐厅经理怎么当的？什么垃圾都敢放进来，那他们对结账出言不逊，还不赶紧教训那两个贱人？什么？你们竟然敢招惹钱总？又说了什么不干事情？小虎呀，我都跟你说离他远点，你就不听。你看现在你也说前天了吧你？才不是，小北哥是为了帮我。别跟他扯，过来！我现在跟你像，哎，行了，行了，行了，行了。看在我的面子上，应该会为难你的。你能不能帮帮宁北？他不是很牛吗？应该用不上我帮他吧？你相信他的鬼话？你看着吧。你算哪根葱呀？老子什么时候用给你面子？老子什么时候用给你面子？钱总说的是，钱总打得好疼啊！小郭，你说他这算不算贱骨头？你现在还有心情说笑？笑话，一会儿就笑不出来了。小郭，钱总这回可是真了！你现在赶紧跟钱总好好道歉，不然谁都救不了你。我说该道歉的是他们。我看你小子老毛病又犯了吧？你知道他爸是谁吗？他爸可是钱家家主钱森。那可是和苏北三省霸主洪五爷谈笑风生的人物，你让他给你道歉，这给你的勇气啊！嗯，应该是钱森，他跪下来求我，让我觉得钱家不过尔尔。你敢侮辱我的父亲，找死！这可不是第一次瞧不起钱家主了，还诅咒钱家破产呢。宁北，你好大的胆子，看来直接弄死你是便宜了。我要通知各大家族，全行业封杀你。断了你的后路！哇，嘴上好帅，嘴上好威武啊！不愧是亲父子，对付人都是一个套路。那你就跟你父亲一个下场。我呸！除非你是个高高在上的大人，不然本少让你永远困死在苏省。滚！把他的双腿给我打断！我要让他跪着等死！秦少，这所有要求我都可以答应你，能不能放过你们？放过？你够了吗？你为了这么个废物，你自己身体打输，我不同意。我的事，轮不到你同意不同意？不，你这好歹你，你要这么说，那我可就不客气。好啊，你看着病痛欲绝的，原来背地里尸骚狐狸。说的好听，为了救宁北主动献身。我看你是看在绝招的家事，想借机献身吧？没有，你看上狡辩。以前主动这招都是老娘玩剩下的。跟我抢男人，我打死你！啊啊！再有下一次，那手就别要了。还有你们，我没时间跟你们耗下去，再给你们一分钟时间，按照我说的道歉，不然后果自负。那你个头啊！是你第二次打我，我不会饶了你的。是你第二次打我，我不会饶了你的。秦少，你想玩那几种姿势，我都答应你，但是我要让他生不如死。放心，我从来就没想放过他。我要拿出我珍藏多年的刑具。在他身上通通试一遍。穷酸鬼，杰少的宝贝刑具，就是兵王来了也顶不过十种。你有福了，小子太恶毒了。杰少，糖果这个贱人，不知道被这垃圾睡了多少回了，早就脏了。你要是想玩，我可以把我的姐妹介绍给你，甚至我们还可以一起玩。但是你不能睡这个垃圾。宝贝，不要吃醋嘛。这种轻松小菜，我也只是玩个心想而已。毕竟。我还是喜欢你这样的骚货，红果，都这样了，你还能忍？要不是我今天让你北假扮我男朋友过来相亲，才遇到这件事，一人做事一人当。钱上，你的所有要求我都可以答应你，还是求您放过宁北。你这让我很为难呀，毕竟小玉付出的可比你要多得多呀。要不然这样，你跟小玉一块儿跟我玩个双飞，你们俩谁要是让我爽呢，我就听谁的，你看怎么样呢？时间到，既然你舍不得双眼，那就用你第三条腿，给我站住！是钱总，钱、啊、总打火了，钱总，你没事吗？吴、啊、北，你既然听说了钱总的命根子，完了！小虎哥，你快走，这个卡里有二十万，密码是六个一，这是我的车钥匙，你赶紧开着我的车从偏僻地方赶紧跑，赶紧走啊！以后等钱家人来了，你就走不了了。你的好意我听领了，我就在这儿，我在这儿。姐，拿到第三条皮大腿，我上到金牌子。
。什么？被人打了？哎，我救命啊！红爷，这是我全家全部的家产，请您过目。父母没错，可是你要是搞这么听话，这一到新疆这个地方，谢子书这个，<笑>如果宁先生已经答应我家族已经端正之人可以留部分的财产，我打算把香洲花园留给我儿子钱俊杰。已经没有问题了，红爷，你放心，人品绝对没有问题。喂，不好意思，我接个电话。妈妈，我在香洲酒店，我在香洲酒店被人旁边根子打碎了。什么？被人打了、啊？你快过来救我！你快过来！姐，记住，我一会儿就过去。不远，该交的我都已经交了。我儿子又被打了，我马上要过去呀，对吧？那好，我也要去查下一家。我们钱钱虽然卖艺，但是让这些臭鱼烂虾来欺负，受死的老大被骂他，我钱森的儿子，我让他百倍、千倍的偿还。五大岁，我爸马上就到。一年的津贴就是你的积蓄啊！对，啊，弄死他，连考古队的贱人也也不能放过。钱总，跟他跟他没关系，您到时候一定要弄他去还。希望你记住，我弄死他，弄死他！像你这样的小人，你配和我产生什么关系？我求之不得，又苏神顶级世家家主气的事，绝对活不进去。我收拾完这两只苍蝇，再来收拾你。还真是死鸭子嘴硬啊！待会儿要是能从钱家家主手中活下来，你到时候想喊你叫爷爷。好，不过我不配喊我爷爷，直接学狗叫。生死攸关了，你还和他拌嘴有什么意义啊？你快去找楚老师，虽然你们离婚了，但看在过往的关系上，他不会不管你的。给谁打电话都没用，钱家家主已经到了。谁这么大胆子喊我儿子？他是活腻了。儿子，你伤到哪儿了？让我看看。就是这个贱民，踢碎了我的命根子。你一定要给我报仇。不管你们是谁，我要马上你灭了，为我儿子报仇。你，你配？救他！他请主把秦家放在眼里。秦家主。秦家主，你是不是打死错人了？爸，打他干什么？你赶紧收拾这个贱民呀！你这个混账东西！爸，你打我！你是要断了钱家的根的！快，快跪下道歉！爸，是他断了我们钱家的根，你让我跟他道歉。就是啊，伯父，你怎么胳膊肘往外拐？你给我闭嘴！你算个什么东西？在乎我们家的事？给我滚开！你子啊，你快给你先生道歉，爸也是为了你好啊。让我给他道歉，不可能！你，你要是真的为了我好，就派人剁了他的第三条腿哥。你，你，爸，来人，快按到地上，先生赔罪。啊！你先生，钱僧。见过宁剑山，钱三，看来只罚你们钱家破产，真是太轻了。这种人留在世上也是祸害，不如赐你们自断生路，如何？不不不不不，宁剑山，饶命啊！我这就把他从家谱山移除，把他赶出家族。我求求你，再给钱家其他族人一条活路吧。看到了吗？他再一次跪下来求我，不可能。爸、啊，爸、啊，你不要赶我走！我现在这样，我离开钱家我就死定了。害怕？他，他是什么人？他什么身份？你为什么这么害怕他？啊！钱三，让他死个明白。今日的宴会上，你给先生嘟嘟嘴，四大世家就破产了，我们钱家也在其中啊！我刚刚把钱家所有的产业都转交给了红爷，全盘。李先生大度，允许我家里边品行端正之人保留一点财产，我准备把香洲花园留给你的鞋子，都让你给毁了。我不知道他身份，李先生，李先生，都是我的错，我别听这个贱人教唆的，你口出狂言，李先生。
，你看，你看，你看，我打都打了，你放我一条生路吧，这个贱人任你处置啊，你先生，我错了，你先生。放心，你们一个也逃不了。不要，不要杀我，不要杀我，李先生，我不该找唐某的麻烦，不该找他，我给唐某道歉。唐宝，唐宝，对不起啊，我不该找你麻烦，我不该接你，宝哥，你先生，求求你，饶了我吧。刚才我也是这样求你们放过小北哥的，现在我也不想答应你。贱人，你就是看不到我好，左贵也不会放过你的。真是聒噪！来人，两个人给我拖出去，等候处置。爸，爸，我可是你们的儿子。你不能不管我呀！我我我我，这个李先生，哎，对不起啊，我跟你道歉，你别跟可黑盘见识。你不是断定我活不过今天吗？这是何必啊？什么？你敢对宁先生不敬？我不管道歉，我有眼无珠，你原谅我吧，你只要原谅我，我给你当做马啊不，哎，给你当狗，哎哎，漂亮的小丑不堪入目，今后不再想看到他。听到没有，李先生？再也不想看到你了，给我滚！起来说话吧，田三，你刚才很懂事，你们钱家剩下人的性命暂时保住。谢田先生。还有，以后这家香洲花园以后就是他的了，明白吗？明白。不，小北哥，我不能要。你刚才拼命保护我，我很感动，这是我的心意。那。要不我先帮你打理吧。我给钱三去办手续，还有，陆浅浅那边，以后就不要去了。唐小姐，请。主上，这是苏省七十二世家的资产，已经全部清缴完毕。做的不错，辛苦了。我为祖上效力是我的荣幸。这是，这是什么？这是这些世家掌控的书省的商业、经济等方方面面。现在他们全部被清算，书省的经济一定会遭到重创。若不尽快解决的话，恐怕会引起整个书省的动荡。这个简单，子孝发布龙王令，召集各地商人到书省来投资，品行端正者优先，选中之人将得到龙帝公的扶持。是。要是有龙帝公的扶持，我相信夏国的商人一定会蜂拥而至啊！同时会。没有其他问题，先下去吧。是。孙淼还有多久能到？楚爷爷的病拖不下去了，他是我如亲孙子。虽然我跟楚浅浅已经离婚，但是我不能不管他。黑金虚名单的炼制过程比较顺利，提前两天完成。现在孙老已经带着炼制好的丹药登上飞机，今天下午五点到达宿舍，让他在药王区等我。你考虑的怎么样了？我算了。你直接来天州云亭找我，见面谈。怎么都喜欢先挂电话？这个女人还真高冷，赵老头真会给我找麻烦。梦姐，刚得到消息，药王寺庙下午五点就能到达苏省。我说还有两天的时间，谁知道呢？早来总比晚来强。早点求求丹药，也能早点见你外公。说的对，这苏州省还真是我的幸运之地，不单解决婚姻难题，还能见到佑。这么说，你得答应跟你结婚了？还没有，我约他在酒店面谈。不过我觉得没什么问题，毕竟修炼之人哪能拒绝天才地宝为我？我看不止哦。什么？他是修炼之人，又不是监狱的和尚，肯定拒绝不了。这诱人丰满的身材，就连我看了都口干舌燥，忍不住要上手。<笑>你流氓，离我远一点！你说谁是流氓？好了好了，别闹了别闹了，我是领流氓行吗？一身的狐臭味，我要洗个澡，你也回去收拾一下，那到时候跟我一起进屋。上班时间玩手机，你想干了吗？舅舅，马上我抢完这个包就完了啊！赶紧收起来，下不为例。一会儿啊，有一位拿着周家信物的贵客回来临，你一定要对他万分恭敬。人来了，第一时间通知我，知道吗？赵飞雅，跟你说话呢，听到没有？听到了，舅舅，你赶紧去忙吧，第一时间叫你嘛，这里有我就行。认真点儿。
。你好，先生，请出示您的会员卡。会员卡？什么会员卡？抱歉，先生，天州云亭是苏省唯一一家七星级酒店，采用会员服务制。你如果不是本店会员，没有资格入住本酒店。我不是来入住的，我是来找人的。在你们这住的客人，让我来见他。行，先生，您的名字是？明北。嗯，我在今天的预约访客上没有看到你的名字，你确定你没有找错地方？难道苏省还有第二家天州云亭？只此一家，但是你什么都没有，请你速速离开本酒店。你好，我是吴小姐的司机，之前她订了一间房间幺三零八， 1308, 我呢是来给她送行李的。十三楼左转。好。你怎么还在这儿呀？你不是会员，也没有访客登机，你还不走，等着保安赶你吗？哟，这不是苏省第一软饭男孟美吗？孟美哥，我王超，我呢，之前是楚前店的司机，是你让我调来工作的啊，就是那个手脚不干净的王超啊，我只要楚前姐解雇你，你就手下留情了。去你大爷的，楚前姐，随便来张大名。可以挣到整百上千万，你就拿了区区几万块钱的工资，楚天子他自己都不在意，他不是软饭男。怎么也没关系，我被解雇了，现在我跟红爷的公司第一大网红吴欣欣，他可是人傻钱多，比我之前的油水大、啊、几倍。那你现在只要感谢我喽，<笑>感谢你，真是个羞辱你的。我听楚家的保姆说，你和楚浅浅离婚了。像你这种没用的男人，早晚会被甩掉。保姆嘴也够碎的。算了，反正也没有什么关系了。当然跟你没关系。哎，我听说是净身出户啊。哎，你说你三年抢了保姆的活你说到最后净身出户一分钱没有拿到，保姆。三年来月月工资过万，你说我是以后叫你的田总呢，还是于总呢？啊？哈哈哈，我说你们这儿，又是会员制，又是预约访客，是有多高大上？进来这苍蝇，你们管管。如果你是本酒店尊贵的会员，那我自然会帮你把他赶出去。但你不是，而他手里又有会员卡，在我这儿，他可比你尊贵。<笑>哎，我身上可是有卡的人啊！我告诉你。我现在一直不高兴，我就可以让保安把你赶走。之前去酒店的服务，这是让我大开眼界。你这个土狗，你当然没有见识过，这是上等人的游戏规则。像你这种人，怎么可能见到？不过这也不能怪你，楚浅浅怕你丢人，估计也没带你来过这么高大上的场合吧。现在你离婚了。你更没有资格进入上流社会了，是不是你们尊贵的会员登记预约，我才能上去啊？没错。你是不是给苏浅浅打电话的？哦，我明白了，苏浅浅住在楼上，然后呢，你是来求她复合的，结果呢，你没有卡。上不去，<笑>说，闭上你的碎嘴，这忍耐是有限的，我就不闭嘴，我就要挑战你的限度，你能把我怎么样啊？说你，你苏浅浅离婚的时候，苏浅浅都把野男人带到家里了，你还能把离婚协议给签？啊？你说你，你现在还跟我装傻了？我给过你机会了，还有我，你说一个大男人。被戴了绿帽子，我觉得如果是我的话，我就去退出了。你干什么？你快把人放开！刚才他被我百般嘲讽，你怎么这么自信啊？你他不过是说你两句，你不会掉块肉，你再不放开，他命都没了。庆幸吧，这里是周家产业，啊，我不想给他添麻烦啊。我被兰州酒店打探，让人来接我，柔情玉佩，好、啊。孟美，这是杀人！我现在就报警抓你。随便，你以为我不敢？王超，我让你给我收拾行李，你在这干嘛呢？薛薛总，你可算来了！哎，薛总，好、啊，他私闯酒店，我怀疑他是你的私生粉。我还没跟他说两句话呢，他差点把我给打死了。你给我坐住
什么私生粉啊？啊！你们这边老怎么回事？还不赶快把他赶出去！啊！这几天不见啊，这脾气又见长。果然是私生粉，你个死变态！你你你你腿没事吧？啊！我我我现在就打电话，把这个私生粉给抓出来！怎么对吧你？也瞎子东西，他怎么可能是私生粉？叔叔，你别在那长得人模狗样了，他就是一个被人抛弃的窝囊废呀！我这个。林先生，他就是我一个司机，跟我可没什么关系。他要是有什么说的不对的地方，您找他，可跟我没关系。嗯、小主，他就是被抛弃的一个软饭男呀，一无是处的软饭男呀！你可是昊天娱乐的网红一姐啊！那红爷给你，我算个屁呀、啊！连红爷在他面前都得俯首称臣。红叶粉，你这人怎么都开玩笑呢？你看我这个样子，就是在跟你开玩笑嘛。还有，以后别叫我小主了，我、啊、被辞退了，你可千万别牵扯我。林、嗯、先生，现在他跟我可没任何关系了，您要打要罚就找他，求您千万别牵连我。你来说话吧。啊，谢谢林先生。那您打算怎么处理他呀？不是，小梅，不不不，林先生，我永远不是那个。老笨蛋，你就把我当个屁，放了吧！我给过你机会，你不珍惜啊，报警啊！他把你当傻子，偷了你那么多钱，你不想报警吗？什么报警？必须报警！我对你那么大方，竟然拿我当大傻子，你就等着牢底坐穿吧！小周，小周，你别报警，你报警我我就全完了。我把钱都退了。谁让你的补偿？宁先生让你去坐牢，你就得坐牢。放过我，小周啊！送他去警局。校长，那是他，你把他放了。宁先生，您还有什么需要我做的吗？你要干什么？你别过来啊！这里可是京城周氏的地盘，轮不着你来撒野。啊啊！把眼睛睁开，知道这个吗？这是玉佩。知道就好，带我去见周梦洁。我不认识。这玉佩，拿着一块破牌子，想见大，真的好大的脸啊！这是周家的信物，周梦洁亲手交给我的。在说梦话吗？周小姐是何等尊贵的身份，怎么会把周家信物给你一个废物？站住！你不能走，你不能走。我这么信，我走还不行？你先是谎称拜访客人，想要混进酒店，被我识破，现在又拿出一块破牌子，说是周小姐给的。你满嘴谎话，行迹可疑。我现在怀疑你是小偷。在事情没有调查清楚之前，你不能走。好，我等你调查清楚。周小姐，你们周家的信物也不过尔尔，我这就下去。谁允许你喝这里的水的？给我拿过来！啊！来人！打人啊！快，来人啊！什么人？敢在天中云亭闹事？救救！就是这个人，想强闯酒店，欲行不轨，被我发现就都是打我，疼死我了！你可千万不能放过他！看他的气势，倒不像小偷小摸之人呢、啊。什么气势呀、啊？舅舅，我可是亲耳听到，他就是一个吃软饭的废物。我说了多少次了，在这里就经理，你站好，好好跟我说说，这到底是怎么回事啊？就是他，没有会员，也没有访客登记，就想闯酒店，还拿了一块破牌子，说是什么周家的信物、啊。什么牌子？好像是一块龙形牌子，我没记清楚。龙龙形玉佩，信物。先生，你能不能让我看一下您的玉佩？就这块破牌子，不知道在哪个地摊货上买的地摊货。闭嘴！不是贵客光临，有失远迎，还望恕罪。不敢，我不是你们这的会员，能敢成贵客？脑子里装的都是水吗？我特意交代了，有贵客拿着信物登门，你还敢如此怠慢？我当时只顾着看手机，我没听到你说话吗？这个蠢货！哎，赶紧去跟您道歉。先生，不好意思，是我眼中没看出你，求您，求您一定要原谅我。你就是这的经理？啊，是是是，因为我不是会员，遭到了你们这的员工的嘲讽，这就是你们的企业文化。贵宾息怒，我我这就开除他。舅舅，你不能开除我。我能，你们就剩两人，被辞退。周总，抱歉，是我管理不当，把你受委屈了。这两个人，你想怎么处理？他们是你的人，自然该你处置。我
朋友给你买了，你交代。周总，你不能骗过我呀！我在这里工作了十年，没有功劳也有苦劳的呀。你所谓的功劳就是把亲戚塞进酒店，纵容其给酒店形象抹黑吗？何况你利用职务谋私这一事，是不是还有这一件事？你都都知道了。多谢周总手下留情，我们这就离开。九，当年工资这么高，待遇还这么好，他不想走。走，还嫌天都乱不够吗？我让你害死了。今天让你接笑话了。周家家大业大，难免有些疏忽的地方。说正事，我们的婚事，你考虑的怎么样？你外公对我爷爷有救命之恩，于情于理，我不能悔婚。这么说，你是答应了，你就不怕顾家要了你的小命？区区一个顾家。我还不放在眼里，又说大话。你虽然是龙地宫的人，但是龙地宫中顾家的族人也不少。人多有什么用？还是要看地位。说的你好像地位多高一样。算了，本小姐今天心情好，一会儿带你去见一个人，你好好表现，或许在龙地宫的地位提高一点。不可能有这样。怎么不可能？此人是龙王殿下的一钥匙，药王孙淼。如果你想得到他的赏识，或许他调到龙王身边。原来是孙淼。那我就不用和你一起去了吧。药王大人，医术高超，可活死人肉白骨，在龙王殿也是一人之下的地位，多少人想见都见不到。你竟然不想去？我没病。这样。好，我陪你去行了吧？你好像很不情愿的。算了，要不是我今天让你受了委屈，我还不想带你去。我没有不情愿，你找孙淼干什么？是你身体有什么不舒服吗？不是我，是我外公，肝癌晚期，西医的方法能用的都用了，还是阻止不了病情恶化。现在只有药王的黑金续命丹才能挽救我外公的生命，所以无论付出什么代价，我都要求药王开炉炼丹。那你运气还真不错，他刚刚炼制了一炉黑金续命丹。你说的可是真的？我怎么没有接受到消息？当然，我的下属已经告诉我。对，你是龙地宫的，消息自然比我灵通。我之前还担心黑金续命丹的药材极其难买，担心时间不够，没想到现在有现成的丹药，太好了！我外公有救了，什么有救了？我外公有救了，药王手上有成品的黑金续命丹，是吗？那太好了。不过你要做好心理准备。你要做好心理准备，很多世家已经派人在药王局等待了。如果他们也知道药王的手上有成品的黑金续命丹，一定会拼尽全力争夺。你们之前准备的报酬可能不够，无论付出什么代价，我都要拿到一颗黑金续命丹。时间还够，我再去凑凑报酬。我跟你一起。我说，没有这么麻烦。你想要黑金续命丹，我让孙淼送来一颗就好了。让药王大人给你送药，你以为你是龙王吗？明白。以你龙卫的身份，虽然可以让你在苏北三省高高在上，但是在药王面前是远远不够的。所以你不要再说这种无理的话，得罪药王没好过此事。我说，从机场到这里也就半小时，现在不到五点，我们来这么早干嘛？早早等待。才能显示我们的尊敬。我们来的还算晚了，你看，这也太夸张了吧？不懂了吧？越有钱的人越惜命，像药王这种能从阎王手中抢命的神医，一个个都上赶着交好。走吧，我们也过去看一下。让开，你挡路了。阿、哎、姨，我也想去教训教训。嗯。吴青青，原来是你。哟。这不是嫂子吗？来来来，坐坐，别乱叫，不是你嫂子。瞧您这话说的，我们吴家跟顾家是世交，那是我异父异母的大哥，你是顾嫂的未婚妻，我当然得叫你嫂子了。我跟顾廷州的婚事我不同意，我也不会嫁给他。你这声嫂子不担不起。吴家和顾家什么关系？吴家原本是京城的二流世家，现在投靠顾家，成了顾家的附庸。这人是吴家二少吴新江。为人阴险卑鄙，睚眦必报。再跟在顾延州身边，替他处理一些上部的谈论事情，小心点，别惹到他。来来来，几天不见，又见俏的了啊！你刚才说什么来着啊？大点声啊！让哥哥也听。啊，你
帮手撒开。如果你是去袁州的走狗，你敢骂我只狗、啊？阿姨，给我拔了他的舌头！你动他试试。老子，下人不懂事儿，我帮你管教管教。他不是下人，他是我未婚夫。老子，你想清楚，你的未婚夫是顾少。我跟他的婚事十五年前就定下，他是我名正言顺的未婚。我这次回京就是要跟他挽回。周小姐，话可不能乱说。你爸还等着黑金续命单，救命呢！这下麻烦了，他也是奔着黑金续命单来的。石花沟是顾少的老婆，找药王求药，并且把这个药作为聘礼送给他。你说你要跟他结，难道你要看着你的爸爸去死吗？你。你不用威胁，黑金续命单自己会买。放心，黑金续命单一定是你。说的好像你能跟作主啊？你是哪儿来的土鳖？你连黑金续命单是什么你都不清楚，就在这儿吹。我们今天来是求药的，不是来打架。求药要排队，按世家地位排队。周小姐，心儿吗？你们可以做头主，但是这个土鳖给我到后面排队去。你还杵在这儿干嘛呀？赶紧上最外层排队去！他是陪着我们来的，当然是跟我们待在一块儿。青儿妹妹，你还在帮着这个土鳖说话什么？那他今天更不能站，他必须去最外面排队。明北是我的未婚夫，将成为我周家成为超级世家的人，而你吴新疆是二流世家，你应该给他让位。我今天是代表顾家来，顾家现在如日中天，可周家现在日落西山。我站在最中间，我看谁敢说我没有自己。不敢。唯一小土鳖，我站在最中间，你觉得呢？我，没有。你还挺识相，<笑>你还是不是个男人？他都这么欺负你了，你还附和他？你好歹也是龙卫，怎么如此冷？大门口是什么地方呀、啊？他想在这看门，就让他看呗。我们里边坐着等。你好大的胆子，没有药王大人的允许，任何人不得入内。你知不知道？你这样是在打药王大人的脸面。你们太冲动了！要是药王发怒，把我们赶出去怎么办？事情已经发生，都是无意。等我们见到药王大人，你我诚信向药王大人赔礼道歉。我的道歉，他可承受不起啊！你说什么？药王大人是龙帝公一人之下的，你说他受不起你的道歉？你以为你是高高在上的龙王吗？外面的苍蝇太多了，搞得我耳朵疼。走吧。啊啊这次先去了啊！啊，这下都不用我动手，你完了，你完了！明北，你快出来！这下你想退都退不回来了。我一定如实禀报给药王。快给他们退退退！你俩走啊！怎么办？跟上去，不能让他在里面胡来。都进去了，都死定了。你俩随便坐。明北，我今天就不应该带你来这里。明北，黑金续命单对孟杰来说有多重要，你不是不知道。你不能帮忙也就算了，怎么还能给孟杰拖后腿呢？你俩这么激动干嘛？你真是个不懂事、天高地厚的土鳖！擅自闯进来已经是大不敬，还敢坐在上面，那可是药王大人坐的位置。我每次来都坐在这里，我怎么没见孙女儿有什么意见啊？你之前来过这里，你认识药王？见过很多次。你吹牛都不打草稿，药王大人是什么身份的存在？要不是赵王杰，你连见他一面都。不是没有可能，这种大话就连照顾两家的家主都不敢说。你一个无名小辈，你凭什么？谁说他是无名小辈？明北是龙卫，两位都是龙地宫的人，互相认识是非常有可能的。抱歉，是我太在意这颗丹药，所以导致情绪一些失控。能理解。你还是站起来吧，毕竟药王大人身份远高于你，没有邀请坐在上位，真的很冒昧。没错，药王大人让你坐，是他老人家谦虚，你自己坐在这儿就是以下犯上。你是自己坐起来。还是我要人把你砸起来！吴新疆，明北好歹是一名龙卫，也不是你一个二流世家就能招惹的存在。我刚才说过了，我是代表顾家来。顾家是由一名龙将护卫，怎么会怕你一个龙卫？阿姨，你给我扔去！你敢？还想找打？我不想在治病救人的地方杀人。你带着你的人滚出去！行，你狂，你继续狂。一会儿我看药王大人怎么收拾。本少爷今天是来购买丹药，没时间搭理你们这群嘴。说的好听，还不是被明北给吓到了。你们别得意，能打又怎么样呢？你能让药王大人把药交给你吗？这就不劳你操心了，我已经准备了足够的报酬换取丹药。足够的报酬，不会是那三百亿现金和一根五百年的人参？你怎么知道？我身边有内奸？好好，我带了一个一千年的人参。周梦洁，你是斗不过顾少的，想要续命，还是乖乖的回去求顾少为好。千年人生已经不是用金钱的衡量。
。难道我真的要去求这么严重吗？燕姐，你别气馁，我也没说这黑金训练单只有一颗，只要咱们报上红鹰鸭我满意，争不到一颗丹药，不用跟他争。你说的对，这又不是拍卖会。你说错了，据可靠消息，药王此单只炼出两颗丹，其中一颗已经送给了一个神秘的大人。你要是想得到丹药，就只能和我竞争。我这样，周梦洁，趁药王还没有回来，你还是拿着你那颗破人参赶紧走，别在这里丢人现眼了。我是不会走。这药王没给你药之前，我还有机会。你这样就对了，放心，剩下的一颗丹药，就是你。别在这里吹牛了。实话告诉你，在我来之前。顾少已经通过了家族和药王打通的关系，我来只不过是走一个过场。这颗丹药非顾家莫属。那我倒要亲自问问，没我的允许，那孙淼敢把丹药给你吗？你们都听到了，他竟然敢成为药王大人的名字，竟敢对药王大人出言不逊！我是再不把他赶出去，肯定会被你们讨而且。还会得到药王大人的剑气，进入药王大人的黑名单。小子，我打不过你，你是让你被狗咬狗？这个名字，张口就得罪人。要不，你跟他到外面等一把。不用，我虽然跟他没见过几次面，但是我知道他不是无敌放矢。你会为你的选择感到庆幸。周周杰，我这个鸟不拉屎的地方脑子快坏掉了吧？相信他能阻挡药王大人之手，还不是相信我就是龙王？是什么人敢冒充龙王大人？快快见药王大人！明白。你好大的胆子，见到药王大人还不回来？刚才就是你冒充龙王大人啊！不不不不，不是不是我，是他，是他擅闯药王就，是他对您出言不讳。我正想着把他赶出去呢，该出去的人是你。药药王大人，您您搞错了，是他擅闯药王局，是他做您的上尉，也是他识破您的大名。该赶出去的人是他呀！反正只差不进。这药王局想来就来，想走就走，一什么擅自说法，倒是你一心邀请，擅到我们药王局，叫你的扔出去！我我我，我是代表顾家来的，我是想来出钱单的呀。顾家是哪家？他来求什么药？顾家怎么能不知道呢？顾家大少是跟你说好了吗？把唯一一颗黑金续命丹留给他。不认识什么顾少，我也没说过什么黑金续命丹留给他，只有两颗黑金续命丹，全凭您安排。这个明白。还真的没有说大话，是你看着。药王大人，您您您是不是忘记了？您再想想，您再想想，真的。你相信？来一个。对了，黑金续命丹呢？一共两颗，全在这里。一颗我留着，另一颗王姐，你拿着。药王大人，这个我真的可以拿吗？这就是你的了。明白，今天多亏了你，以后不管有什么需要，尽管说。你是我的未婚妻，我应该做的。哎，明白。这药王大人怎么好像……呃，我救过他的命。嗯，原来如此。晚上一起吃个饭吧，正好商量一下回京的事情。好。这钱钱不愧是一代玉帝，喝醉酒的小模样啊，看了让人都心痒痒。王总，您承诺过我喝完这瓶酒就把 S 级的电影项目给我，现在这酒也喝完了，您能不能把合同给我呢？不会吧，我刚才说的是两瓶，想要合同，我把这瓶喝了才行。你刚才明明说的是一瓶啊！是啊，王总，你刚才说的是一瓶，赵经理也可以作证。哦，赵经理，我刚才说的是一瓶还是两？两瓶呀，小婉，你和钱姐听错了。赵小人，钱姐是咱们公司的人，你怎么能胳膊肘往外拐？哎呀，我这也是为了他好啊，所以我现在给他机会啊。钱姐现在手中的项目，这的这黄的黄，再不冒进王总这个大腿，肯定要被公司雪藏了呀。钱姐火的时候。为公司赚的盆满钵满，现在他一直落难，你们就要抛弃他，你还是人吗？我这也是为了他好啊，带他来找京城的副上谈资源。哎呀，钱姐，不想被雪藏，你就喝吧。钱姐，不能再喝了，再喝下去就会出事。
，林姐，不能再喝了，再喝下去一定会出事的。不到明星，我再不喝，我这手一抖，这这核桃就没了。喝，喝，喝，你去把核桃带着我一起出去。核桃给我。哎，你干嘛？你放开我！要核桃，先陪我睡一宿再说。放手！哎，这不对！哎呀妈！哎呀妈！妈！妈！放开我！放手！放开！放开我他妈谁呀？我耽误老子好事！滚！少多管闲事！老子是府龙地宫的命令，来你们苏厂投资。得罪我，就让你在苏府待不下去。我换。王总，你怎么在这儿？是我家的人，今晚来是来看我笑话。你走，我不需要你的帮助。我要是不来。连情感都没了，出钱钱，这就是你所谓的努力吗？这才几天啊，就为了那么点资源，男人喝到昏迷，那下一步是不是还要牺牲自己的身体啊？没有你想的那么不堪，我宁愿死，也不会用自己的身体换资源。以前不会，以后更不会。你走，不需要你的帮助。走？谁也别想走，打完我，你就想轻易离开啊？来人！老总，我不要了，你放我们走。把老子当成这样，你们就想轻易的离开？我不！那你想怎么样？把你身上的二百零六根骨头一根一根的敲碎，还有这个女人，我当着你的面给她杀了！我死！你们还在什么？赶紧给我弄死他！等等，你可以杀他，他是苏哲，未来的财神爷，杀他钱钱，再也没有翻身的机会了。我我这我是受龙帝宫保护的人，你是怎么样？被受龙帝宫保护？我不用杀，你不用杀他。你为什么要阻止我？难道你舍不得？我恨不得他去死。但是我身后一定会超人龙帝宫保护，我们惹不起。对，只要你放过我，今天这个什么事没有发生过啊？还没有我明白惹不起。能不能不要这么自大？就算你攀上了京城周家，就算你现在能横扫七十二世家，但是面对超人的龙帝宫，你依然什么都不是。不劳你操心。你，哎，金姐，你怎么了？要不带出去。他饶命啊！只要你放过我，我给你很多很多钱。等我入了苏城以后，我会让你成为苏府的首。我啊！你的钱，下次花了。哎呀，哎呀，哎呀，救命啊！有人杀我！什么人如此大胆？顾子清，这就是你找的商人西南霸。侮辱你，龙王大人！你是龙王大人？知道的太晚了。叫王家破产。龙王大人，手下留情啊！我啊啊！啊啊啊啊不要过来。你醒了？你怎么在这儿？不对，昨天我们被王家父威胁，我们怎么出来了？你不会真把他打死了吧？那种人渣，我就是。宁北，我跟你说过多少次了，我让你不要动他，你怎么就不听啊？你都要被他侮辱了，还在替他说话？你懂什么呀？他能来苏省投资，是受了龙帝宫的命令。你这样打死了他，就等于打了龙帝宫的脸，你打了苏省的脸。到时候不仅你我，就连我的家人也会受到牵连。原来你担心的是被报复。放心，我都已安排妥当，不会牵连你和你的家人。你怎么解决啊？靠你那个京城第一世家的未婚妻是吗？到这个时候了，你还是需要女人替你擦屁股。随你怎么说，就不该管你。你，喂，是爷怎么了？宁北，爷爷不好了。怎么会？你爷的病情怎么恶化这么快？知道。他不打电话跟我说。是不是让我快点回去见爷爷最后一面？快带我去见爷爷！啊，走，走。哎，起
贤姐，你终于来了！你怎么把这么晦气的玩意儿带来？现在不是说这些的时候。前几天爷爷还好好的，突然,然就倒下了。我不小心把你和宁北离婚的事给说漏嘴了。我不是让你别告诉他吗？不行，我得赶快去见爷爷。哎，先等等，妈，你拦着我干什么？我要去见爷爷。让开！啊，你怎么跟我妈说话呢？让我和你姐先说正事儿，有事儿等我见完爷爷再说。傻丫头，就是关于你爷爷遗产分配的大事儿。爷爷还没走呢，就开始惦记他的财产了。给我闭嘴！你已经不是文楚家人了，这里有你说话。这个浅浅啊，爷爷最疼的就是你了。一会儿进去啊，要想办法哄爷爷开心，然后啊，让爷爷给咱们二房多分一点遗产。你们把我慌慌张张的叫回来，就是为了贪图爷爷的钱是吗？你们太让我失望了，让开，我要进去。哎，姐，妈也是为了你好。现在医生在里面急救，你也见不到爷爷。医生，那证明爷爷还有救？怎么可能？那都是大房的诡计。明知道老爷子已经衣食无依了，还故意找个医生在里边装模作样，不就是为了表下孝心，好让老爷子一心软，给他们多分一点遗产呗？哎，姐，现在找医生表孝心是来不及了。咱家能分多少遗产，全靠你的努力呀、啊！爷爷的钱我一点都不想要，我只想让他健健康康的活着。还想要爷爷活着，你就快让我住，而不是在这老干什么？哎，你们，你就跟我姐离婚了啊！你有什么资格见我爷爷？你个楚家嫡婿，给我滚！顾子枫，对了，爷爷把木北当亲孙子，他现在很想见到他，让开。哎呀，行了，你老爷子对他的疼爱啊，肯定给他也留了一份遗产。那他的不就是咱们的？走，站住！你们两个见了长辈都不知道问好了吗？大伯。还真把自己当明星大腕儿了。爷爷重病迟迟不来，现在还目无尊长。你真是和你那窝囊废老公越来越像。你们也知道爷爷命在旦夕，你们母女俩在这悠闲喝茶就尊长了？你，你个废物，你竟敢顶嘴！呃，大伯母，他现在脾气大得很，说不定哪句话惹到他，连你都敢打。他敢，他要敢动手打我妈，我老公能分分钟弄死他。一个吃软饭的窝囊废，还不需要郑轩出手。楚芊芊，管好你的男人。别吵了，我现在上去见爷爷。等等，你现在不能上去，神医在为爷爷施针，你上去会打扰到他们。凭什么？大哥不是在里面吗？你们怎么不说打扰？你们大房该不会是想趁此机会篡改遗嘱吧？你，你少血口喷人！我女婿可是霍城司司长，前途无量，怎么可能会惦记楚家这点家产？我家要是要争遗产的话，就不会请来赛神医为爷爷救治。赛神医，你是说在上面救治爷爷的是赛神医？你知道赛神医就好。我家振轩为了请到赛神医，可是费了不少心血。你确定你要进去吗？那我在这等神医出来。怎么又不上去？那赛神医又是谁啊？难不成还能救活你爷爷？去年苏省省首病入膏肓，就是为赛神医救治的。据说他曾经得到过龙帝宫药王孙淼的指点，如果有他的救治，或许爷爷还有希望。既然这样，那就等一会儿吧。你这什么眼神啊？我也希望老爷子多活几年，只有他活着才能庇护咱们家。哎，废物，你听不懂人话吗？现在还不不不能上去，宁北，别给我添乱了，行吗？就是因为情况紧急，所以我才要上去。现在只有我才能救爷爷。宁<笑>北，我早就听说你这女婿上不了台面，不知天高地厚。今日一见，你果然名副其实啊！你别胡说，我女儿早就和他离婚了，他不是我女婿。离了还把他带出来，真晦气。还不赶紧把他给赶出去！用不着你们赶，治好爷爷，我一分钟都不会在这里多待，嫌你们恶心！这是反了天了、啊、你！你一个气婿，竟敢在楚家如此放肆！崔芊芊，你就这么看着他女儿长辈吗？大伯母，宁北也是关心爷爷今年出入状，您是长辈，要跟他计较。哟，我还闹成我计较了！宁北，你这么在乎爷爷，我很欣慰，说明爷爷没有白疼。但你不懂医术，更不要拿爷爷的生命开玩笑。我不懂医术，但是我有。有，你有，你有，你有，你有什么？能嘴能吹牛吗？宁北，我知道你和浅浅离婚，失去了全部经济来源，但你本身无能又废物，找不到工作养活自己，所以大话能救活爷爷，想哄骗浅浅和你复婚，对吗？好啊，我好心心软，带你进来见老爷子最后一面，没想到你居然还打着浅浅的主意，你做梦吧你！
。从我进来到现在，你们没有一句对爷爷的担心，反而对我的现状关心的很。看来我在你们心中的分量如此沉重。谁稀罕关心你啊？光往自己脸上贴金，就少说两句吧。声音就是拖走了，怎么还没有消息？吵什么吵？爸醒了，你先坐下，把衣服就过来。大伯，这是搞什么？为什么不去别人的房间？闭嘴！老师这。三神医，我爷爷怎么样了？情况很不乐观，老爷子病入膏肓，我也无能为力，只能用银针来让他保持暂时的清醒。你们有什么话要对老爷子说的，请尽快说。一会儿老爷子还要喝完药汤，我先出去，我是叫我。爷爷，怎么会这样？芊芊，乖呀、啊，我要哭。你先去站好，爷爷有事要交代。都来了，小北也在。郑轩呢？郑轩在执行军令，不能及时赶回来。军令如山，我理解。更何况我费尽心思请来了赛神医，都是好孩子。趁我现在还有气力，我要把后事啊交代一下，尤其是财产分配。爷爷，您的钱还是留着自己花吧，有我在。不会没事的，就少说两句。你就是老二家的赘婿，这儿没你说话的份儿，别耽误老爷子的时间。这是我为爷爷投的那丹药，只要服下它，爷爷续命十年不是问题。续命十年，我倒要看看，这是什么宝？我看你信誓旦旦，我以为这是什么救命的膏药，原来就是一个普通的药丸呀。这连普通的药丸都算不上，哎，上面连生产资格都没有，都不能入口。宁哥，你拿一个成分都不清楚的东西给爷爷吃，到底安的是什么心？我安的什么心？当然是希望治好爷爷。我老公也希望爷爷痊愈，花了几百万和一根百年人参请来赛神医医治。而你这个药丸，不知道是从哪个神棍手里弄过来，能有什么用？真的黑金续命丹，只要还有一口气，你想它便能延寿数年不等。此效果非你们所能想象。静美，要不是今天爷爷，我都要笑死了。那黑金续命丹，我听都没听过，梁灾。那是你见识浅薄。行，我见识浅薄。那你倒说说，它有什么来历、啊？此丹药为药王私命，以数十种百年以上的药材炼制。药王孙淼炼制，宁梅，这话你也说得出口？你把我们当傻子糊弄吗？真是胡闹！打断老爷子的重要谈话，就过来表现一下自己。我说弟妹，你作为长辈也不好好管教管教，这都是在家里，要是在外面，非得惹出事端，连累我们楚家。我可不是他长辈，前妻已经跟他离婚了，我跟他呀，半毛钱关系都没有。我们一个个都会欺负宁北的好脾气。宁北的药是拿给我的，不是给你们吃的。无论效果如何，他都是对我的孝心。小北啊，你对爷爷的心意，爷爷都听了。来，把药给我。嗯。老婆，我要给我。这破药丸，黑缺缺的，一点药味都没有。这算什么丹药？这该不是你我手出的泥丸子吧？上品的丹药就该如此。糊弄谁呢？你当我没见过上品的丹药吗？这药丸一看就不是什么好东西，万一爷爷吃了做什么事儿，担得起责任吗你？宁北，你没有本事，你呆着别出头，不会有人说你。可这这可是入口的东西，难道你沈老爷子活得太长了吗？就是，你在这种事情上弄虚作假，就算为了和浅浅复婚，但也不能害爷爷呀。这是救命的药，不是毒药。这就在眼前，还在这狡辩。你到底想干什么？爷爷平日里待你不好。你为什么为了一己之私要给爷爷吃这种东西？楚芊芊，又一次信他们，不信我，是吗？是因为我太了解你。就是，宁北什么人，我们能不听？百无一用的窝囊废。就算这世界上真的有续命神丹，也不可能在你宁北手里。良心，宝贝，这绝对不是什么毒药。不妨试一下，也许奇迹出现。我，我要给我。爷爷，这都什么时候了？万一等到你出了什么问题，你们连好好告别的机会都没有了。你这个时候还偏袒宁北，宁北，我这药绝对不可能给爷爷吃，摔了也不给爷爷吃，摔了也不给爷爷。哎，宁北，干什么？宁北，你怎么把我药？哎呀，爸，你千万别激动，我给他救回来。我都是为了您好啊。是呀，老爷子，要不说身边还得有一个血缘关系的亲孙子啊。子宫可是一心一意的为您着想，我可不能为了这个，为了害你的外人，对他生气呀。你们，你们。
，陈爷，陈爷，都是看，都是看。这么干不知道老爷子现在不能激动吗？还不是有人想拿假药喂给老爷子吃，老爷子一心一意相信他，是我们拦着不让吃，他才激动的。我假药，怎么黑黢黢的？要不是我发现的及时，还真就让爷爷给吃进去了。就是，你这是这药有毒，还还那么脏，你怎么给吃了？你赶快吐出来呀、啊！别吵，车马之间连人生，关门茶，这哪是什么假药？分明是绝品丹药，已经续命大难。已经续命大，真的有假呀！这小子没骗人。三玄义，你不会是弄错了吧？绝不会搞错。十年前，我联军进南京，红地宫，龙王殿下一一的把斩杀了白云，随军顶级上将，击溃了联军，夺回疆土。他本人也深受重伤。当时我身为军医，对他的病情最熟悉。是药王孙淼当场开了炼丹，用一枚药丸，就让国王及时回首。这枚药丸就是丹。能让龙王起死回生的黑金续命丹，如果这是真的，那我爷爷是不是也能救？没错，岂止能治他的病，而且还能让他增寿十年。我行医数十载，也只见过两枚。还让你们给毁了！三十你的意思是说，这个丹药不救我爷爷的命？我救我爷爷的命！臭小子，愣着干什么？人家把地上的药渣摘。别解了，没有救我了。陈爷，你刚刚不是说还没救吗？这是在丹药完整的情况下，黑金续命丹一旦碎裂，药效全无。你吸了这枚绝世神丹，可怜的是你们，个个都咬忍不住。错失了，老爷子的良好时机了。也是没有救了。除非再能找一枚。续命丹，或者让药王孙淼亲自出马。这两条，你们能做到哪一条？谁都知道药王孙淼只听龙王的号令，想请到他恐怕难如登天。根据第一条，宁北，你这丹药是从哪来的？我们楚家出钱买。我买不起。宁北，我们刚才的太多，好，但事关老爷子的性命，请你见谅。你告诉我，这黑金续命丹你下了？现在不是你小心眼拿架子的时候。快说，此丹药炼制极难。孙淼在一年的时间内炼成功了两颗，还有一颗。快说在哪儿？就是周家，就是周家。宁北，你能不能让周家？人家也是救命用的。宁北，都都怪你，怪我。如果不是你，爷爷已经服下丹药，恢复健康。都是你碾碎了丹药。是已经出事被毁，各大家族珍藏的存在，就这么被毁了。造孽，造孽啊！我又知道是真的，你们都看我干什么呀？这个药丸。是一个废物带过来的，我实在不相信他能有这么贵重的丹药。你这不是你也不信吗？我们是不信，不过我们也没动手毁掉丹药啊。子彤说的对，这事都怪宁北。您知道这丹药这么珍贵，也不早点告诉我。你们推卸责任，颠倒黑白的本领，真是刮目相看。长这个阴阳怪气的，要不是你保管不力，我怎么可能抢到丹药呢？爷爷是你害死的。叶泽，叶泽，你，你把一切过错。我推到手尾身上，你毫无楚家的投狼担当啊！老爷，爷，爷，没事吧？小北，已经做的不错了，不是我的命，我走以后啊，我等结束就留给小北了。小北啊，爷爷在走之前一定要答应爷爷，后啊，我多多帮助楚家，照顾楚家啊。爷爷放心，我会没事的。孙淼，黑金续命丹被毁，我命令立马赶到楚家老宅。你真的能叫来药王孙淼？老妹，你是伤心过度，把脑袋烧坏了吧？谁都知道药王孙淼只听龙王号令，他要真能叫来孙淼，岂不是说明他就是龙王殿下？龙王。你说他是龙王殿下，这就不可能。就他这德性，不是龙王。就是，你宁北怎么可能是龙王啊？虽然你有这个黑金续命丹，让我们很意外，但是要我说你是万人之上的龙王，别人气。好，好，好，你们想欺负我，你们就甘心了吗？老北，一切都是为了我好，你们不领情就算了，还羞辱。不屈反眼啊！他不是为了咱们楚家好，冒充龙王可是重罪。今天谈话的内容，如果被外人听到，我们都要被牵连的。五哥，爷爷，你
还护着他。此事事关龙帝宫，你如果说偏袒他的话，只会给我们楚家带来祸患。哎，你什么委屈？刚对你充满希望，你总是能让我更加失望。我宁为就是，向着吴姐姐，你左右跳，那是因为你从来就没有真正的了解过。你走吧，我不想爷爷最后的记忆只剩下痛苦还有争吵。对，宁为，对于我们楚家而言，只是外人让你过来见老爷子最后一面，也是恩赐，也得寸进尺。属下拜见龙王。起来吧。是。他真的是龙王？不可能，这些人都是宁北找人演的。哎，这女的我见过，这是宁北之前找的那个小姐。上次还把我老板打了一顿，你居然别气他。还有这个老头也是假扮的，虽然看起来是个药仙，可惜是个假货。你是药王，你是药王孙苗。十年前我在南京胜过你的是谁？请送我一拜。他真的是妖王孙淼，那宁北是真的龙王。孙淼，你赶紧过来坐下。是。爷爷，你怎么样了？我感觉比我生病前轻松多了。龙王，等你治好他的顽疾，保养得当，再活二十年没问题。我说过，你从未真正的了解我。从此以后，我们一别两宽，好自为之。爷爷，嗯，保重。哎呀，我竟然亲手赶走了我的龙王女婿！楚家真是没有化龙的机缘呐。那就走了。原本想等你一起回京，但是三道急诏令让我速速回京，所以我先行一步。周家出什么问题了？三日之后是周家老太君，也就是孟姐奶奶的寿辰。这位老太君啊，最赶走的就是面子跟排场了。昨日负责此次寿宴的周家二小姐林淑，她这一批紧急事才不能及时运过来，没办法，只能让孟姐回去做事。林北，三日后的寿宴，不平周会上门提亲，到时候来。我既然答应你。这不会失约。还有一件事，但公布你我的回冤，不停周会视你为眼中钉。我现在还不是周家家主，还没有资格用周家的资源对抗顾家，所以你要小心。我既然答应你，就不会退出。三日之后，我会再聘你上门。那三日之后见了。非常见。